పదివేల సంవత్సరం బీసీలో మన భూమి మీద దాదాపు పది మిలియన్ అంటే ఒక కోటి మంది ప్రజలు మాత్రమే ఉండేవారు మరి ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద ఏడు బిలియన్ అంటే దాదాపు ఏడు వందల కోట్ల మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు సాధారణంగా పాపులేషన్ అదుపులోనే ఉందని అనుకుంటూ ఉంటారు ఇది ఎంతవరకు నిజం పాపులేషన్ లో మార్పులకు కారణాలు ఏంటి రెండు వేల ఒక వందవ సంవత్సరంలో ప్రపంచ జనాభా ఎంత ఉండబోతోంది అప్పటి జనాభా అవసరాలకు భూమి మీద ఉన్న రిసోర్సెస్ వనరులు సరిపోతాయా ఈ విషయాలను ఈ ఎపిసోడ్ లో తెలుసుకుందాం హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరా ఛానల్ పదివేల ఒక వందవ సంవత్సరంలో బీసీలో మన భూమి మీద పది మిలియన్ అంటే ఒక కోటి మంది ప్రజలు మాత్రమే ఉండేవారు కాలానుగతంగా ఈజిప్ట్ చైనా ఇండియా యూరోప్ లలో ఎన్నో నాగరికతలు గడిచి వెళ్లిపోయాయి పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలో ఒక బిలియన్ అంటే వంద కోట్లుగా భూమిపై పాపులేషన్ ఉండేది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో అంటే కేవలం వంద సంవత్సరాల్లోనే జనాభా రెట్టింపు అయింది అంటే రెండు బిలియన్ అయింది తర్వాత అంతకంతకు పెరుగుతూ మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇప్పుడు ఏడు బిలియన్స్ అంటే ఏడు వందల కోట్లు అయింది ముఖ్యంగా ఆసియా దేశాల్లో ఈ జనాభా విపరీతమైన వేగంతో పెరుగుతోంది ప్రపంచంలోనే అధిక జనాభా గల దేశాలలో చైనా ఇండియా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇండోనేషియా బ్రెజిల్ పాకిస్తాన్ ఇలా వరుస ర్యాంకింగ్స్ లో ఉన్నాయి ప్రపంచంలోనే అధిక జనసాంద్రత గల అంటే ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్ కి ఉండే ప్రజల సంఖ్యను బట్టి చూస్తే ఆయా దేశాల్లో మకావ్ చైనా మొనాకో సింగపూర్ హాంకాంగ్ లు వరుసగా నిలుస్తున్నాయి సెవెన్ బేబీస్ పర్ ఉమెన్ గా ఉన్నది కాస్త గత నలభై సంవత్సరాలుగా సంతానం సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తోంది అలాగే డెబ్బై సంవత్సరాలకి లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతూ వస్తోంది పెద్ద కుటుంబాలు లాంగ్ ఫ్యామిలీస్ లో తక్కువ జీవన ప్రమాణాలు ఉంటాయి అని తేటతెలమైంది ఇదే మార్పు యావత్ ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లోనూ కనిపించింది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ని చైనా ఇండియా ఇలా చాలా దేశాలు అనుసరించాయి బ్రెజిల్ వియత్నాం ఇండియా ఆఫ్రికాలోని పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో కూడా యావరేజ్ గా ఇద్దరు బిడ్డలున్న కుటుంబాలుగా దర్శనమిచ్చాయి మతాలకు అతీతంగా ఢాకాలో కూడా ముస్లిం ఫ్యామిలీస్ లో ఇద్దరు బిడ్డలను కలిగి ఉన్న కుటుంబాలు అధికమయ్యాయి అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ మోర్ జాబ్స్ విషయ అవగాహన ప్రపంచ చిత్రాన్ని మార్చేస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఒకప్పుడు అధిక సంతానం ఉండే కుటుంబాలే కనిపించేవి కానీ పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం వరకు పాపులేషన్ మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉండేది ఎందుకు అంటే కారణం పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఆన్ యావరేజ్ గా ప్రతి మహిళకు ఆరుగురు బిడ్డలు ఉండేవారు కానీ నలుగురు పిల్లలు వివిధ కారణాలతో చనిపోయేవారు కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన పారిశ్రామిక విప్లవంతో పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చింది తగినంత ఆహారం మంచి పరిశుభ్రమైన పరిస్థితులు మంచినీరు ఆధునిక వైద్య సౌకర్యాలు అందరికీ అందుబాటులోనికి వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై సమయానికి ప్రతి మహిళ కనే యావరేజ్ పిల్లల సంఖ్య ఐదుగా ఉండేది అందులో నలుగురు బ్రతికేవారు ప్రస్తుతం ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటున్నారు రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరానికి యూరప్ లో జనాభా సంఖ్య తగ్గుతుంది ఏషియాలో ఒక బిలియన్ జనాభా పెరుగుతుంది ఆఫ్రికాలో రెండు బిలియన్ల జనాభా పెరుగుతుంది ఇక రెండు వేల వందవ సంవత్సరానికల్లా పదకొండు బిలియన్స్ అంటే పదకొండు వందల కోట్ల మంది ప్రజలు ఉంటారు అని ఒక సర్వే చెప్తోంది ఇందులో పదిహేను సంవత్సరాల లోపు వయసు గల పిల్లలు కేవలం రెండు బిలియన్స్ మాత్రమే ఉంటారు రెండు వేల ఒక వందవ నాటికి వృద్ధులు కాస్త ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారు రెండు వేల వందలో ఆఫ్రికాలో నాలుగు బిలియన్స్ ఆసియాలో ఐదు బిలియన్స్ జనాభాతో అత్యధికంగా ఉంటుంది కానీ ఆయా ప్రదేశాలలో ఉన్న రిసోర్సెస్ మాత్రం ప్రజలకు ఏ మాత్రం సరిపోవు కానీ ప్రపంచం అంతా చేదోడు వాదోడుగా కలిసి కట్టుగా నివసిస్తే వనరులు సరిపోతాయి జపాన్ సౌత్ కొరియాలు ఇప్పటికే ధనిక దేశాలు కానీ చైనా ఇండియా ఇండోనేషియా ఇతర దేశాలు అంతేకాకుండా ఆసియాలోని పేద దేశాల్లో అప్పటికల్లా డీసెంట్ లైఫ్ ఆదాయాల్లో పెరుగుదల ఉంటుందట కానీ ఆఫ్రికాలో పరిస్థితి ప్రశ్నార్థకమే మొజాంబిక్ లాంటి నిరుపేద దేశాలు యాభై సంవత్సరాల కిందటే పోవర్టీ లైన్ దాటేశాయి కానీ బట్ స్టిల్ వన్ బిలియన్ ప్రజలు పోవర్టీలోనే ఉన్నారు ఇప్పటికీ అక్కడ మోర్ బర్త్ రేట్ మోర్ మోర్టాలిటీ రేట్ కనిపిస్తూనే ఉంది మంచి జీవనం అంటే చాలా మంది ప్రజల దృష్టిలో ఎక్కువ మషిన్స్ తో పన్ను చేయించడం ఎక్కువ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ను వాడటం గానే ఉంది కానీ దీని ఫలితంగా విపరీతమైన వాతావరణ పరిస్థితులకు ఇది కారణమవుతోంది శిలాజ ఇంధనాలని అంటే బొగ్గు పెట్రోల్ లాంటివి ఇప్పటికీ కూడా ఎనభై శాతం మేరకు వాడుతూనే ఉన్నారు 
సైంటిస్టులు చెబుతుంది మాత్రం ఒకటే ఇలానే కొనసాగితే వాతావరణ మార్పులు సంభవిస్తాయని సీవో టూ వాతావరణాన్ని పాడు చేస్తుందని ఓజోన్ పొర దెబ్బతింటుందని కానీ మనిషి ఆశాజీవి పారిస్ ఒప్పందాన్ని పాటించి పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటాడని రిసోర్సెస్ ని కాపాడుకుంటాడని ప్రకృతిని పరిరక్షించుకుంటాడనే నమ్ముదాం సర్వే జన సుఖినోభావంతో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్